Amigos, soy Ana Carlota González y hoy quisiera compartir con ustedes unas páginas del cuento El gato que no era gato, que está en la antología El nido vacío de otros cuentos, ilustrado por Juan Ramón Alonso. Entre las sombras de la madrugada, con la aurora asomando su fría nariz entre las tinieblas, Cristina cogió a uno de sus hijos por la nuca, pensando regresar después a buscar al otro. Los dientes filudos, que destrozaban a los ratones cuando los atrapaban, sujetaron al pequeño con la delicadeza de una caricia. El gatito recién había abierto sus ojos grises y el mundo todavía le parecía brumoso. Cristina se movió silenciosamente entre las vigas. Las almohadillas de sus garras hacían que sus pasos no se oyeran al pisar el entretecho cubierto de hierba seca. La gata cruzó de un lado a otro como una sombra y bajó, deslizándose por un travesaño con su hijito colgado del hocico. Por fin cruzó por la ventana del corral y comenzó a caminar por el techo. Desde ahí saltaría el potrero. Había decidido emigrar a tierras lejanas, ir a un lugar seguro donde sus gatitos estuvieran a salvo. Quería que crecieran sanos y lejos, lejos de sus enemigos, esos ratones resabidos que se habían organizado para atacarle. Juan, el hombre que cuidaba a los animales, había aprovechado la pared del establo para apoyar unos palos que sostenían cuatro planchas de plástico y protegían el chiquero, pues servían de techo. Ahí habitaba la chancha Ruperta, que estaba feliz porque unos días antes había dado a luz por primera vez en su vida. Había tenido ocho chanchitos rosados y bullangueros que no cesaban de chillar pidiéndole más y más leche. ¡Qué linda familia tengo! repetía Ruperta. ¡Qué orgullosa estoy de ser una chancha! ¡Adoro a mis chanchitos! ¡Qué bendición es ser su madre! Cristina, en su loca escapada, saltó por encima del chiquero llevando al primero de sus hijos en el morro. Un sudor frío le recorrió el lomo cuando escuchó voces de ratones. Pensó que quizás estarían matando al otro gatito que había quedado solo. Al dar un salto para regresar, no pude evitar que el hijo que llevaba en la boca, que era marrón, peludo y tenía manchas negras, se le cayera. El pequeño rodó y aterrizó justo encima de Ruperta, que se encontraba en ese momento amamantando a sus chanchitos. Después que dejó a su otro hijo en un lugar seguro, Cristina regresó a buscar al pequeñito que se había caído. Exploró los alrededores palmo a palmo sin encontrarlo y concluyó que seguramente lo habían encontrado los ratones. Fue tanta su pena que decidió alejarse de la finca y se prometió no volver jamás. En el chiquero, Ruperta, que como muchos otros chanchos no sabía contar, pensó que el animalito que le había caído encima era otro de los más pequeños y comilones hijos que le habían nacido hace unos días. Carambas, exclamó, este está demasiado flaco, tengo que alimentarlo mejor. Fue el último que nació y me salió desnutrido. Sin perder un minuto sacó una chanchita gorda que estaba enchufada en su mejor teta y con su pata delantera acercó al recién llegado. Los otros cerditos miraron con envidia cómo el diminuto animal recibía una dosis extraordinaria de leche fortificada. A partir de ese momento Demetrio, que así llamó Ruperta a su, su nuevo hijo, se convirtió en su preferido. La buena alimentación de leche y harina de maíz mezclada con vitaminas y con las sobras de la comida de la casa hizo que se pusiera enorme. Aunque era el más pequeño de los chanchos, tenía el tamaño de un gato gigante. El único problema era su cola. Los cerdos tienen una colita corta, rizada y graciosa. La de Demetrio era horrible, peluda, larga y lacia como una soga. Después de mucho preguntar, Ruperta se enteró de que uno de los ratones había encontrado una vieja pinza de ropa que Marta, la mujer de Juan, había tirado a la basura y convenció al ratón para que se la cambiara por un pedazo de queso rancio que le había venido en la sopa. Los chanchos se iban a dormir temprano y antes de acostarse, Ruperta enroscaba la cola de Demetrio y la sujetaba con la pinza. Al principio al gato le molestaba tener su rabo enroscado y no pegaba ojo en toda la noche, pero pronto se acostumbró y volvió a dormir a pierna suelta. Ni siquiera se acordaba que la pinza estaba allí. 
Cada noche Ruperta le rizaba la cola con este método y amanecía churriadita, casi tan linda como la de un verdadero cerdo. Demetrio seguía a Ruperta a todas partes, aprendió a gruñir igual que ella y cuando la familia jugaba y se ensuciaba en el lodo, Demetrio era el que más gozaba. Se revolcaba en el barro, chapoteaba y saltaba salpicando a todo el que estuviera cerca, especialmente a los vecinos ratones, que se acercaban a curiosear porque era muy divertido mirarlo. Ellos eran muy amigos de los cerdos y además sus socios porque a menudo hacían negocio con ellos. Los ratones adoraban jugar con este alegre y divertido chancho y nunca sospecharon que Demetrio era, en realidad, un gato. Y si quieres saber cómo termina este cuento, léelo en El Nido Vacío y Otros Cuentos. Eso es todo por hoy. Quédate en casa.